访华次日，美国总统国家安全事务助理沙利文继续与中共中央政治局委员、中央外办主任王毅举行新一轮战略沟通。中方消息稿称，讨论是坦诚、实质性且建设性的。在为期两天的高强度长时间沟通中，双方讨论了哪些内容？在中美关系止跌企稳的关键档口，此轮磋商发挥何种作用？来看报道。中方最新发布的消息稿显示，王毅表示，中美关系历经跌宕起伏，梳理其中的经验教训，有助于更好开辟未来，找到中美两个大国的正确相处之道。一是中美关系要保持正确方向，关键在于两国元首把舵引航；二是中美两国要避免冲突对抗，关键在于遵守三个联合公报；三是中美互动要顺利开展，关键在于平等相待；四是中美关系要行稳致远，关键在于巩固民意基础。五是中美双方要实现和平共处，关键在于树立正确认知。王毅还介绍了中国共产党二十届三中全会精神，强调这次会议是中国改革开放新的重要里程碑，为外界读懂中国提供了新视野，为各国共同发展提供了新机遇。中方消息稿中，王毅重点谈及三方面问题，首要就是台湾问题。他强调，台湾属于中国，中国必将统一。台独是台海和平稳定的最大风险，美方应当把不支持台独的承诺落到实处，恪守一个中国原则和中美三个联合公报，停止武装台湾，支持中国和平统一。王毅还指出，国家安全需要有明确边界，特别是在经济领域，更要科学界定。美方应停止在经贸和科技领域打压中国，停止损害中方正当利益，以产能过剩为借口搞保护主义，只会损害全球绿色发展，影响世界经济增长。针对南海问题，王毅强调，中国坚定维护对南海诸岛的领土主权和海洋权益，维护南海各方行为宣言的严肃性和有效性。美国不得以双边条约为借口损害中国的主权和领土完整，不得支持纵容菲律宾采取侵权行为。从王毅的相关的表态当中，既可以看到我们对美政策的延续性，与美国相处要相互尊重、平等相待，同时强调两个大国之间是有合作的空间。那同时也再次强调的是，国际社会对中美关系趋稳向好的这种期待，中方不回避矛盾，愿意把矛盾摆在桌面上，是防止误判的这种考虑。同时也告知美方，中美关系相处在一些关键的问题上，美国不能选择性失聪。沙利文表示，美中之间有分歧、有竞争，也有很多需要合作的领域。同意应以平等的方式对待对方，竞争也应当是健康、公平的。美国无意同中国脱钩，美方坚持一个中国政策，不支持台湾独立，不支持两个中国，不支持一中一台。美国和中国将长久的在这个星球上和平共存。美国的政策目标就是要找到让美中关系可持续发展。的办法，美方愿同中方继续保持战略沟通，增进相互了解，减少误解误判。深圳卫视梳理此前几次中美战略沟通的消息稿，发现，在台湾问题上，美方首次明确表示不支持“两个中国”，不支持“一中一台”。此外，沙利文还强调，美中长久的和平共存。说到美国总统国家安全事务助理，他是美国总统在安全政策方面的主要幕僚。他不但要向总统来提供一些建议，所谓出谋划策，同时呢，也要进行这种政策方面的统筹，以及呢管理这个部门间的工作小组，是一个非常关键的在安全外交方面的人员。而此时呢，美国派出这种高级别的人员，必然代表美国重视中美关系，希望这一次的战略沟通能够发挥重要的作用。自二零二三年五月以来，王毅和沙利文已分别在维也纳、马耳他和曼谷进行了三轮战略沟通，并在华盛顿进行了会晤。分析认为，此轮在北京的沟通是双方推进合作的最新成果，对接下来双方工作层面的对话与合作具有指导性意义。深圳卫视注意到，此前的几轮战略沟通，中美双方都没有提前发布消息。相比之下，针对此次战略沟通，双方提前释放了诸多信号，体现最新的一轮沟通在氛围上有着明显不同。
。新华社公布的照片显示，美方除沙利文外，美国驻华大使伯恩斯、美国国务院负责东亚和太平洋事务的助理国务卿康达，以及白宫国家安全委员会中国事务高级主任贝沙兰都出席了会议。其中，康达和贝沙兰曾多次访华，二人都是非常资深的外交官员，曾在中国工作和生活过，中文流利，是拜登政府内的知华派。深圳卫视注意到，康达和贝沙兰也出席了王毅和沙利文此前多轮战略沟通。沙利文在二十七号下午抵达北京的几小时后，就与王毅举行了会谈。王毅当时表示，落实好两国元首旧金山会晤共识是中美双方的共同职责，也是此次战略沟通的主要任务。沙利文也说，美中双方将讨论双方有共识的领域，以及出现分歧需要有效且实质性处理的领域。王毅还透露，二人在北京雁栖湖举行磋商，并称中美磋商离北京越来越近。位于北京怀柔郊区的雁栖湖，距离北京市中心约七十公里，是中国主场外交和重大国事活动的重要承载地之一。曾在2014年举行亚太经合组织领导人第二十二次非正式会议和“一带一路”国际合作高峰论坛。分析认为，会谈地点安排颇为特殊，也体现了双方对此轮磋商的重视。但需要指出的是，当前中美关系仍然处在激烈的竞争之中，美方在多个敏感议题上为中美关系健康发展添加了负面因素。近期，美国加强对台勾连，美国会议员接连窜台，美国军舰过航台湾海峡并公开炒作。就在上周，美方以支持俄罗斯在乌克兰开展军事行动为由，宣布制裁数十家中国企业，并将四十二家中国公司列入出口管制实体清单。美国大选也是不容忽视的不确定因素。拜登在任期即将届满之际，派出得力干将沙利文访华。如果能够稳定住中美关系，将留下非常可观的政治遗产。此外，在美国大选进行之际，拜登政府对国际事务抽身乏力，因此将稳定美中关系作为平稳过渡这一关键时期的重要手段。在党争极化的背景之下，仍然派遣美国总统国家安全事务助理访华，从美方的角度来说，这是一次在外交方面成绩的展示。但是呢，现在我们会看到美国国内同样有一种声音，认为所谓现在中美之间的互动，尤其是拜登已经宣布退选之后，已经进入了所谓的垃圾时间。认为呢，中方与现在的民主党政府与拜登本人进行沟通，不会有所谓的后续的影响，没有后劲儿，这种判断是错误的。沙利文在美国大选前访华呢，您认为他的真实目的何在呢？一方面呢，是为了使拜登执政四年的最重要外交关系，也就是中美关系，能够画上一个句号，因为美国大选十一月上旬大致就会见分晓了嘛。所以呢，在十一月中旬，无论拜登交班给谁。呃，他可能都可以比较轻松地作为行将退职的总统和中国国家元首一起啊，为自己在中美关系问题上做出一个总结。当然了，在这个过程中，作为拜登的主要对华事务的助手，沙利文也为自己的对华工作可以做一个小结。另一方面呢，就是拜登和沙利文作为民主党的现任总统及助理。当然也希望在整个美国大选期间呢，能够管控稳定中美关系。必须指出啊，沙利文所代表的拜登及民主党政府，现在正处在一个选举困境之中。沙利文来华前特别去访问加拿大，做出了一个联合加拿大制裁中国电动车的负面动作，同时又到中国来，希望和中方达成一些谅解。争取呢，以此为民主党的选情以及哈里斯呃胜选啊增添一些正面因素，至少呢是希望不影响民主党目前呃也并不突出的选举选情的优势。相对于沙利文这次访问的这些略带有短期化行为的特点呢，我们中方一贯是从长远和大局出发，无论是美国大选期间，还是美国大选之后，也无论美方是怎样的考虑。我们中国政府都一如既往，始终坚持在对美方针上一贯的稳定成熟的立场。只要是有利于双边关系的缓和和恢复，有利于贯彻落实中美两国元首的一系列共识，建设可持续的稳定的中美关系，有利于建构正确的中美相处之道，中方都会本着
、相互尊重、和平共处、合作共赢的原则，以和为贵，以稳为重，以信为本。不仅会欢迎沙利文先生来访，而且我们还要继续利用好中美高层战略磋商这项行之有效的沟通机制。而且还要充分发挥双方业已建立和恢复的二十多项对话沟通机制的作用，继续推动中美关系在实现止跌企稳的道路上继续前行。从沙利文这次访华到十一月中旬，中美高层交往可能又要进入一个活跃周期。那您怎么看待今后中美的相处之道呢？我一直认为啊，从以前的 G2 利益攸关方等到今天，其实有三个。中美相处之道，第一呢，就是中方希望构建的中美相处之道。这方面呢，中方有各种表述，比如最近提出的相互尊重、和平共处、合作共赢三大原则，中美扣好第一例纽扣端正战略认知，以及和为贵、稳为重、信为本的三大方针等等。这些呢，都是中方版本的中美相处之道的基本内容。第二呢，就是美方希望构建的美中相处之道，这方面呢，美方也有各种表述，呃，比如说特朗普政府在二零二零年五月发布的《美国对中华人民共和国的战略方针》，里边就明确地提出所谓全政府的竞争性对华战略，而布林肯呢，则在二零二二年五月发表了拜登政府的第一个对华战略，概述为三个词：投资、协同和竞争。他们两者呀、啊，都是以竞争作为美中相处之道的基本点。呃，这时候要应该注意啊，对于美方版本的这个美中相处之道啊，无论是正面或负面，我们都需要听其言观其行，都需要把美方口头的政策宣誓和在实践中的举措行动要结合起来进行评判。第三种中美相处之道，那就是指。呃，在各种双边或者多边的现实当中，我们进行磨合、碰撞、博弈，在这个过程当中形成的实践版本的中美或者是美中的相处之道。这个实践版的中美或者美中的相处之道呢，是一个瞬息万变、包罗万象的实践进程，当然也包括类似美国大选这样的变局影响。这是一个不断自我磨合、丰富完善的。与时俱进的中美相处之道，而且它不仅包括中美两国各种主客观的变化，还应该涵盖中美各自对俄、对欧、对日等，以及涉及联合国世贸等各种双边多边的重要相处之道，会形成一个广义的中美相处之道家。近来，在南海多番挑事却屡屡受挫的菲律宾，又开始借域外势力壮胆。二十七号，美军印太司令部司令帕帕罗扬言，根据美菲之间的共同防御条约，美国军舰可以为菲律宾船只护航。美方此举也再次证明，到底是谁在为菲律宾撑腰打气，谁才是南海地区真正的搅局者。八月二十七号，菲律宾总统马克思在马尼拉会见到访的美军印太司令部司令帕帕罗，双方进行了礼节性的交谈。帕帕罗此访的一项重要议程就是前往强化防务合作协议的地点进行考察。二零一四年，美菲达成强化防务合作协议，该协议允许美军进入和使用美菲双方同意的军事地点，并在这些地点建设必要设施，预制武器装备和物资，轮换部署人员。去年，美菲续签。该协议并新增四个新的军事基地，使得美军能够轮换驻扎的菲律宾境内基地达到九个，而其中六个直接面向台海或南海。二十七号当天，帕帕罗还在马尼拉出席了一个由美军印太司令部组织的国际军事会议，讨论的中心议题就是中国在南海所谓日益强势的行为。会议间隙，在被问及美国是否会考虑为菲律宾运补船在南海敏感区域提供护航时，帕帕罗暗指美国军舰可以这么做。Escort of one vessel to the other is an entirely reasonable option. Within our mutual defense treaty. 不过，帕帕罗并没有提及可能用于这项任务的任何具体细节。随后，他还补充称，这需要美菲两个条约盟国间的协商。帕帕罗口中的条约，指的就是1951年签署的美菲共同防御条约。
。根据该条约，包括南海地区在内的太平洋海域的两国船只、飞机、军队和海岸警卫队，如遭到所谓武装袭击，美菲双方必须互相防御。美国恐怕未必啊，那么真的敢直接以护航的名义。啊，护送菲律宾的一个运送补给船叫运补船啊，它可能会以一种，比如说海军联合演习啊，啊，联合巡航啊，然后顺便就是航线啊规划到那附近啊，然后在这个时候由菲律宾的运补船啊脱离那个编队进行那个补给，呃，这种方式啊，中国方面是不会认可，而且也不会去，呃，因为你采取这种方式这种言论啊，就对我们这个保卫国家主权的行动啊有所迟疑。对此，中国外交部已多次回应指出，美国不是南海问题的当事方，无权介入中非两国之间的涉海问题，更不得以美菲共同防御条约为借口，侵害中国在南海的主权和权益。当前，究竟是谁不断的在南海侵权挑衅？是谁在引入意外的势力，破坏地区和平稳定的大局？地区国家对此都看得清清楚楚。破坏和平的帽子，绝对扣不到中国头上。自菲律宾现任总统马克思上台执政以来，南海紧张局势不断加剧。今年六月，菲方再次非法闯入仁爱礁临近海域，并且蓄意制造碰撞事件。对此，中国海警首次对非运补船只进行登临检查，处置合理、合法、专业、规范。八月以来，菲方挑衅动作越发频繁。八月十九号，菲方执意派出四四幺零号、四四幺幺号海警船，非法闯入中国南沙群岛鲜宾礁临近。近海域故意冲撞中方正常维权执法的海警船，后又非法冲闯仁爱礁附近海域，性质十分恶劣。紧接着，八月二十五号和二十六号，未经中国政府允许，菲方先后派出三零零二号船以及四四零九号、四四幺幺号海警船，再连番非法冲闯鲜宾礁附近海域，持续危险接近正常航行的中方海警船，并筛选炒作。中国海警对非肇事船只依法依规采取管。管控措施，有分析指出，帕帕罗选择此时发表护航言论，明显是在菲律宾在南海发起多轮挑衅，但在中方强力反制下均以失败告终后的撑腰行为。在这种情况下，被顶在最前线的菲律宾感到力不从心，因此急需美国从幕后走到台前，缓解菲方压力。关键是他不断的违反和中方达成的一些协议啊，他基本上就是说刚刚达成一个谅解，没过多少天就就反悔啊，就不再承认在双方的一个谅解里面的一些内容啊，所以我们感觉就是说，呃，小马克思政府他的一个决策完全不是出于菲律宾本国的一个政策利益的一个理性。啊，那么完全是跟随美国的指挥棒啊。那么当然，我们讲美国的目的是不会达到，但是美国作为一个南海问题的一个搅局者，那么这个角色，我想啊，美国他会一直扮演下去的。在美方的鼓噪下，菲方果然又开始狐假虎威起来。二十七号与帕帕罗一同出席活动的非防长特奥多罗竟然妄称中国是东南亚地区所谓国际和平的最大破坏者。对此，在当天的中国外交部记者会上，发言人林健敦促菲方停止这种拙劣表演。我们敦促菲方个别人员正视问题的根源，不要在滋事挑衅、破坏地区和平的道路上越走越远，不要再上演颠倒黑白、倒打一耙的拙劣戏码。值得注意的是，特奥多罗二十七号还狂妄喊话东盟采取更多行动，并怂恿国际社会积极到南海地区维护自身领土主权和海洋权益的行动。事实上，近年来，在美方大力推进印太战略过程中，日本等域外国家也更深入地介入到南海议题，导致地区局势越发复杂。事实上，菲方连番非法冲闯南海岛礁的主力船只就来自日本。此前，中国海警多次通报中出现的非四四零九号、四四幺零号和四四幺幺号海警船，都属于非海岸警卫队灯塔级新型多用途巡逻艇。该型巡逻艇全。长四十五米，排水量约三百二十吨，最大航速二十五节，主要武器为十二点七毫米机枪和水炮，可以承担海上执法、环境。
境保护和人道主义救援，以及海上安全和巡逻等多重任务。据悉，灯塔级新型巡逻艇一共十艘，全部是日本提供贷款，并为菲律宾建造，陆续在二零一六年到二零一八年服役。其中，四四零九号、四四幺零号和四四幺幺号正是该级艇的最后三艘。相比非海岸警卫队此前装备的老式船只，灯塔级不但航行速度快，抗风浪能力强，而且配备了更坚固的装甲和先进的通信设备，相对更适合参与低烈度的海上对抗，因此频繁出现在今年的南海争端中。除此之外，非法滞留在我先滨礁的非海岸警卫队旗舰特雷莎马格巴努阿号巡逻舰，同样也是以日本海上保安厅国头级海上巡视舰为基础设计的，被非方称为多功能响应舰，全长九十七米，排水量两千二百六十吨，是菲律宾海岸警卫队吨位最大的执法船。现在美国的很多盟国，他们会在一些呃。呃，大的啊，那个所谓战队的问题上啊，会站在美国。像日本这样的国家，它可能会在亚南南海地区啊，那么帮助美国进行更多的一些联合行动啊。但是我还是认为啊，呃，在一些实质性问题上，比如说呃，菲律宾的一个和中国的一个海上对峙，菲律宾在仁爱礁在宪兵礁的一些行动啊，我觉得日本它不会直接参与啊，因为这个很显然，因为这个马上就会关联到东海问题啊。这个日本，我觉得说。呃，他心里没有底，他也冒不起这个险。美军印太司令帕帕罗拜会菲律宾总统马克思时说，美国舰船可以护送菲律宾船只完成补给任务。那您分析美国在捣什么鬼呢？美军印太司令又给菲律宾画大饼了。帕帕罗说，美国舰艇将护送菲律宾船只执行补给任务是一项完全合理的选项，在美菲共同防御条约范围内。但是呢，他接着说。菲律宾呢更愿意自己执行补给任务，这就是典型的画大饼。一方面说美军可以护送，另一方面呢又说菲律宾自己能够完成补给，那么就是不需要美军协助了，等于呢打了一张白条。不过呢，我们要注意到，过去啊，美国也是一直在嚷嚷要启动美菲共同防御条约，因为呢，究竟发生什么事才能够触动防御条约，一直呢是模糊的，也没有真正的动用过。这次就不一样了。美军呢？印太司令说，协助菲律宾执行补给任务算在条约范围内。美国挑衅南海冲突，一呢是菲律宾在仁爱礁作战军舰补给上闹了半年的事儿，还是败下阵来，回到以往中非君子协定上达成了临时协议。美国呢不甘心，要求菲律宾继续挑事，从而呢继续扰乱南海和平，说不定呢见缝插针找到与越南等合作的机会。美国印太战略的下一步呢？就是要涉足东南亚，在南海问题上找到缝隙，来分化中国与东盟的关系。二是美国民主党现在呢，有在总统大选中获胜的可能，再次挑起南海事端，是对哈里斯的助选策略，错呢来证明美国不应该回到特朗普的孤立主义，应该呢坚持民主党的干预主义。哈里斯呢继承了拜登的对外政策。三呢是为沙利文访华做一个策应。增加一个筹码，企图呢要中国在美国关心的乌克兰危机、台湾问题上做出妥协。不过呢，美国的图谋是不会得逞的。中方在沙利文出发以前就发疯说，在南海问题上，域外国家不要做挑动对抗、加强紧张的事情，已经呢提前给怼回去了。所以啊，美军印太司令的说法呢，已经提前被消毒了。菲律宾现在正对鲜冰礁挑衅，那美国又是怎样表态的？您觉得他们会干涉吗？这次美军印太司令说的帮菲律宾补给，也是针对鲜冰礁冲突而言的，不仅仅呢指仁爱礁作战军舰。中非为什么会发生鲜冰礁冲突呢？菲律宾船只呢一直在中国所说的鲜冰礁海域活动，赖着不走，想通过移动的船只来霸占中国的海域。于是呢，中国海警封锁了这片海域。菲律宾想给那些的船只啊补给，一周之内三次强闯都遭遇了前所未有的失败，于是呢就用撞船的方式来泄愤，结果呢是自讨没趣。美国国务院当时表态批评中国对菲律宾船只采取了危险的行动，表达对菲律宾的支持，还重申了要出动美菲共同防御条约。那么再接下来呢，就是美军印太司令去拜会菲律宾总统，说呢要协助菲律宾这个运送补给。我们刚说了，这是呢是美国给菲律宾画的大饼。
。那么美国真的会帮菲律宾吗？不可能。美菲共同防御条约中规定，只有啊对菲律宾的武装部队、公共船只或者飞机发起武装攻击，也就是开枪开炮以后，美军呢才可以出手。而现在呀、啊，中非南海争端都不在武装攻击范围内。菲律宾呢也是不敢轻举妄动的，他们呢对抗中国的手段也就是撞船而已，不敢呢把菲军拉出来。现在呀，中国海警更精明了，在第一时间呢把海上冲突的情况用视频文字告知天下。菲律宾呢想假装可怜兮兮的受害者也是办不到。可以说，中非海上争端能挑起话题，但是呢挑不起武装行动，一切呢掌控在中国手里。菲律宾要是继续寻衅滋事，那么智能呢，喷的是鼻涕脸肿。在宪兵街啊，两艘菲律宾海警船后来撞中国的海警船，结果呢是自己先被撞坏了，受损了，得不偿失。嗯，王毅和沙利文会谈的简报中，王毅要求美国不得支持纵容菲律宾采取侵权行为，而沙利文好像没说什么。那对此您怎么解读呢？你观察的很仔细，我呢也查了美国媒体。没有沙利文对南海问题的说法，大概呢是不好说什么。王毅说，中国坚定维护南海主导的领土主权和海洋权益，维护南海各方行为宣言的严肃性和有效性。美国呢不得以双边条约为借口，损害中国的主权和领土完整，不得支持纵容菲律宾采取侵权行为。但是看不到沙利文的回应。美国媒体说，双方深入讨论了一系列的广泛的问题，包括。防范在台湾海峡的冲突，遏制丰泰尼，美国对中国产品和出口管制等等，这在美国大选前缓解两个超级大国之间的紧张关系。也有分析人士认为，这次美国呢比较低调，沙利文访华最重要的是在拜登政府剩余的几个月内，避免中美发生任何危机，而不是寻求新的突破或者是进展。我估计啊，沙利文在南海问题上没什么话可说。美国呢没有理由干涉中非南海争端，也没法狡辩什么。美国呀，除了打嘴仗，实际上呢也帮不到菲律宾什么，所以呢就干脆不说。由日本跨党派国会议员组成的日中友好议员联盟，二十七号抵达北京，开启为期三天的访华行程。率领此行的是该联盟会长、日本自民党前干事长二阶俊博。作为日本执政党内在任时间最长的前二号人物，二阶俊博是著名的知华派，长期致力于中日友好交流。那么，在日本当前面临国内选举的背景下，他此次率团来华，将为推动两国沟通对话发挥怎样的作用？来看报道。八月二十八号，全国人大常委会委员长赵乐际在北京会见日本日中友好议员联盟会长二阶俊博。赵乐际表示，中日四个政治文件是两国关系的政治法律基础，和平、友好、合作是两国唯一正确选择。中日经济利益和产业链深度交融，双方完全有条件也应加强合作，相互成就。中国全国人大愿同日本国会众参两院开展各种形式的交流合作，欢迎包括日本国会议员在内的日方各界朋友多到中国参访，了解真实、立体、全面的中国。二阶俊博表示，国之交在于民相亲，希望推进日中民间交流。日中友好议员联盟愿为促进日中关系健康稳定发展做出贡献。此前一天，中共中央对外联络部部长刘建超在北京会见了二阶俊博率领的访华团。刘建超表示，当前中日关系处于关键阶段，希望双方加强全局性、战略性沟通与各领域交流合作，共同致力于构建契合新时代要求的中日关系。二杰俊博表示，此次时隔五年再次来华访问，也是他就任日中友好议员联盟会长以来首次访华。希望以此访为契机，同中方深入对话，推动两国有关部门加强沟通，为深化两国政治、经贸、人文、旅游等领域交流合作，妥善处理和解决矛盾分歧创造条件。二阶俊博一行是近两个月来第三个访华的日本高级别代表团，也是日本日中友好议员联盟时隔五年再次访问中国。访华团成员还包括自民党总务会长森山玉、自民党选举对策委员长小渊优子，以及立宪民主党干事长冈田克也等十名日本跨党派国会议员。
二十八号，中共中央政治局委员、中央外办主任王毅也在北京会见了二阶俊博一行。行前，日本共同社分析称，因应局势变化，近年来中日官方对话渠道狭窄，难以进行危机管理。当前两国间存在诸多问题亟待解决，如日本核污染水排放导致的中国进口限制及签证政策变动等。日本经济新闻称，希望能以议员外交为立足点，重新拓展与中方对话的渠道，推动解决两国问题。日本内阁官房长官林芳正在二十七号的记者会上提及此次访华行程，强调去年中日双方重申战略互惠关系，并致力于建立符合新时代需求的稳定关系，希望借此加强两国间的交流与沟通。希望，呃，这个日中友好议员联盟的成员来通过来华访问，将中国的这种所见所闻所感吧，特别是中国的一些具体现实情况传递回日本，其实有助于增中日之间呢，呃，减少不必要。的这种呃误解和误判，通过这样的一个呃日中友好议员联盟的形式呢，涵盖了日本的朝野不同政党，我觉得也有助于呃日本政党。这这个之间吧，凝聚一种就是说对华的认知和共识，同时呢，也有助于我们中方了解日本执政党，包括在野党，在一些这种对华问题上的一些这种立场和看法。二阶俊博二十七号抵京后，先是来到清华大学访问，清华大学党委书记邱勇一路搀扶二阶俊博走向会议室，双方落座交流。现场画面显示，二阶俊博虽然行动稍显蹒跚，但精神状态依然矍铄。他在发言中回顾起过去多年的访华经历，表示自己始终致力于日中两国的世代友好。二千十五年の訪中の時に、習近平主席自らが私たちに対するスピーチで述べられた一節、先人が日を植え、後人が木の陰で進むに。深い感銘を受け、今回特に希望して、私たちはこの地にこのゆかりの木を植えさせていただくことになりました。先生代々での日中友好を願い、心を込めて食事を実現したいと思います。二阶俊博一行随后在清华大学校园内种下象征中日友谊和和平的樱花树苗，寄托对两国关系的良好祝愿。二阶俊博还提到，今年九月日方将接待来自清华大学一百位学生的访日代表团，希望两国青少年能增进交流与相互理解。今年已是八十五岁高龄的二阶俊博，曾是日本自民党史上任期最长的干事长，地位仅次于该党总裁，对该党候选人、立法议程和预算都具有重大影响力。他长期致力于中日友好关系发展，积极增进两国各界的沟通理解，特别是为推动两国青年政治家、青少年和教育文化交流做出过卓越贡献。在日本自民党即将举行选举的背景下，日本对华政策受到广泛关注。当前中日关系处在相对低潮阶段，日本政界担心，如果对华关系继续恶化，将对其国内经济、政治各方面带来较大负面影响。据披露，作为日本政坛资深知华派代表，二阶俊博也被日本政府赋予了进一步对华沟通的特殊使命和期待。然而，有观察指，日本当前整体对外政策随美起舞，其上月发布的新版防卫白皮书中，保留了去年是中国为前所未有最大战略挑战的定位，首次警告中国军事活动增加或导致台海紧张局势升级，则是其对华态度的鲜明体现。此外，日本舆论还担忧，眼下二阶俊博已是耄耋之年，日本新时代政客中又缺乏他这样对华沟通牵线人的继任者。但有学者认为，在两国关系中，不应过于夸大个人发挥的作用。如果日本政界和社会的对华认知没有发生根本性扭转，不正是在政治上拿出改善中日关系的努力和诚意，单凭个别知华派的力量，难以让日本的对华政策产生实质改变。
就,就长远来看呢，其实中方对于呃日本的政策呢，一贯是连续的稳定的。但日本往往因为这种呃领导人的更迭，包括政府的这种更替吧，其实导致对对华关系呢出现了一定的波动。今后谁能当选日本首相，究竟是呃延续岸田文雄当前的路线呢，还是改弦更张？其实我想，这个对于中日关系来讲的话，无疑是有巨大的影响的，还是有待观察的。在当前阻碍中日关系积极发展的诸多障碍中，核污水排海问题备受各界关注。八月二十四号是日本政府启动福岛核污染水排海一周年。二十六号，外交部亚洲司司长刘劲松同日本外务省亚大局局长年博行在东京举行新一轮中日外交部亚洲司长机制性磋商。期间，双方重点就妥善处理福岛核污水排海问题进行了深入和建设性的沟通。去年八月二十四号，日本政府无视国内外强烈质疑和反对，单方面强行启动福岛核事故污染水排海。一年来，周边国家及日本渔民等民众持续对此表达抗议，但日本政府不改变有关做法，只一味呼吁中国立即解除海鲜进口禁令。对此，外交部发言人毛宁二十三号在例行记者会上就曾回应称，日本在没有同周边国家充分协商的情况下，单方面启动福岛核污染水排海，向全世界转嫁风险。这种做法极其不负责任，也不符合国际法和邻国相处之道。中方对此一贯坚决反对，并向日方多次表明严重关切。包括中方在内的各国采取相应的防范和应对措施，维护食品安全和民众健康是完全正当、合理、必要的。中方这种，嗯。怎么说呢？坚持与日方进行这种定期或者是不定期的这种沟通，其实已经释放出了最大的诚意和解决问题的这种呃方式和方法。那么，我想接下来还是有赖于呃日本方面呢来进行这种这种积极的配合吧，来共同推进这样的一个核污染水问题的一个呃长期、安全、有效、呃合理的一个解决。最近，二阶俊博等日本高官接连到中国访问，那对此您怎么解读呢？二阶俊博先生和日前来访的海江田万里先生、武间敬三先生，都是长期致力于中日交往的日本知华派的代表人物，同时呢，又都是在日本政坛具有相当影响力的政治家，是中国人民和在日华人都很熟悉的老朋友。呃，这些知华派的政治人物啊，对于今天中日关系面对很多纠纷和困难。无论是着眼于日本的国家利益，还是出自自己本人的切身感受，他们都心怀忧虑，都希望凭借自己在中日关系领域的影响力，在中日关系有困难的时候发挥自己的作用，争取尝试推动中日之间恢复正常交往，建设稳定的双边关系。其次，三位高官接连率团来访，也是日本政府和整个社会。在向中方表达一种希望缓和和发展双边关系的正面意图，这不仅仅是几位政治家的对话态度，而且反映了日本在面对现在的多重困境，希望借助中日关系的改善而有所突破的政治意愿。第一呢，就是中日关系确实面对着很多问题啊，既有大的方面，比如说呃像历史认知啊、台湾问题啊、领土问题以及地缘关系上的各种矛盾等等。结构性的问题，也有一些具体问题，比如说日方认为对自己影响比较大的呃核污水排海的问题啊、签证问题啊等等，这些问题对于日本来说都是有些压力的，都需要和中方沟通，达成一些谅解。第二呢，就是一个更重大的了啊，是国际背景上的压力。美国大选在即，尤其是特朗普来势汹汹，很可能再次入主白宫。日本当然需要有所准备啊，因为日本的政界人士都不会忘记，特朗普八年前上任之初就退出了 TPP， 打了日本的脸。伴随着岸田辞选离任，日本在准备改选的同时呢，也在思考这两年岸田政府过度的追随美国搞什么阵营对抗啊，所以就对中日关系等地缘环境造成的伤害。因此呢，我估计会在推动缓和、改善中日关系方面做出一些努力。中日关系其实是大有可为的，呃，但是呢，由于日美之间具有着一种政治依附性的特殊的同盟关系，中美目前关系的微妙以及中日关系的特殊重要性
这三者关系以及三个双边关系的复杂互动，还会随时牵动着日本的对华和对美的。政策选择。俄乌持续在多个战线交战。乌军总参谋部二十七号通报称，过去二十四小时，双方共发生一百七十次战斗，战场局势僵持不下。这届乌总统泽连斯基表示，俄乌冲突最终将以对话结束，但基辅必须处于强势地位。他希望下个月访美，并向美国总统拜登当面提交一份乌克兰胜利计划。此前，俄总统新闻秘书佩斯科夫表示，西方国家向乌克兰交付 F 1 6战机不会给战事带来重大影响，因为这些战机都将被击落并摧毁。外界注意到，乌克兰总统泽连斯基透露，乌军在二十六号的大规模空袭中使用了首批援乌的 F 十六战机，拦截并击落了部分来袭导弹。但问题是，目前乌军只接收了十架 F 十六战机，与泽连斯基期望的数量相距甚远。它目前起到了确实一种拦截以及攻击的作用，我觉得这个是啊毋庸置疑的。可是呢，问题在于说它的数量太少，因为他想说他要一百二十架，可是现在来的大概就十几二十架。那所以这一点呢、啊，我觉得乌克兰这边呢、啊，他是非常焦虑的。尤其呢，你这些飞机来了，可是你还要有飞行员。还要有很多的维修的措施，那这些都必须要重新建立，啊，那所以我觉得这个对乌克兰来讲也是一个非常严峻的挑战。实际上，为减少对西方武器的依赖，乌军也一直在研发自己的武器装备。泽连斯基近期表示，乌军方首次成功试射了国产弹道导弹。此前，泽连斯基一直希望美国能够允许乌军使用美制远程武器攻击俄境内目标，但美方一直拒绝乌方这一提议。俄罗斯外长拉夫罗夫表示，西方考虑允许乌克兰用其导弹等武器远程打击俄罗斯境内目标，是在玩火。另据美方一项情报评估，自乌克兰开始接收美国提供的陆军战术导弹系统以来，俄罗斯已采取应对措施，将百分之九十的军机转移至 ATACMS 导弹射程覆盖不到的军事基地。这意味着，如今向俄罗斯领土发射 ATACMS 导弹对俄方造成的影响会很小。急于结束冲突的德连斯基在二十七号召开的乌克兰二零二四年独立论坛上宣布了一项乌克兰胜利计划，表示乌克兰不准备用领土妥协来进行任何谈判。泽连斯基没有谈及过多具体内容，只表示库尔斯克地区的行动是乌克兰赢得战争计划的要点之一。泽连斯基表示，计划在九月份到访美国，同时向拜登、哈里斯和特朗普通报该计划。此前，泽连斯基一直寄希望于拜登对。乌克兰的支持，但眼下的美国大选则给他的期望添了变数。特朗普此前一直强调要收回对乌克兰的承诺，并称赞了俄罗斯军队的作战能力，还誓言如果胜选，将在今年年底前结束俄乌冲突。因此，有分析指，泽连斯基希望拜登能够效仿前任跛脚鸭总统们，利用任期的最后几天，在重大政策上大做文章。可是现在呢？现在这个川普的声势呢，好像。不如预期啊！那这个拜登的政策可能是会由贺锦丽来加以延续，也就是说，美国这一方面呢、啊，支持这个乌克兰的这个力道呢，大概多多少少还是会保留下来。那当然，那他就必须要跟美方，也就是跟现在的拜登啊，这个总统啊，要来加强联系，要来证明说他。是可以来击败俄罗斯的，可是呢，我觉得他的这些想法呢，确实可能比较不着边际啊。那可是呢，他还是得要证明给美国看，说我是可以的啊。观察指，泽连斯基所谈的这四个方面的内容并没有任何新意，只是把以前老生常谈的内容给整合在了一起，更易于理解。实际上，今年七月，泽连斯基就表示会在十一月前做出一项和平行动计划，并计划在该月完成第二次乌克兰和平峰会的筹备工作，还说俄罗斯代表应出席峰会。当时，俄外长拉夫罗夫就表示，在乌克兰进攻库尔斯克地区后，谈判已无可能进行。而拉夫罗夫二十七号在与也门外长会谈后，进一步声明：如果乌克兰和平峰会与第一次的一样，俄罗斯不吃这一套。
对于谈判的可能性，拉夫罗夫表示，如果西方希望调解乌克兰危机并使欧洲局势正常化，那么就需要做到谈判桌前开诚布公的交谈，而不是单方面同意泽连斯基方案。他要达成这个目的呢，是有非常大的挑战跟困难啊！意思就是说，这个啊、呃，本来这个呃，乌克兰这边的这个势力呢，就比较弱啊，俄罗斯呢。现在他正在准备集结，要来加以反攻，所以我觉得这个呃乌克兰这边啊，确实他的这个胜算啊啊，并不是太高。当地时间二十七号，特朗普在其社交平台上宣布将参加下个月与对手哈里斯的辩论。就在美国大选进入倒计时之际，特朗普将两名前民主党人收入麾下，其中就包括曾以独立候选人身份参选美国大选的小罗伯特·肯尼迪。那会否给选情带来新变数呢？来看报道。当地时间二十七号，共和党总统候选人、美国前总统特朗普在其社交平台上宣布，同意于九月十号在宾夕法尼亚州费城参加美国广播公司举办的电视辩论。届时，他将与民主党总统候选人、副总统哈里斯正式对垒。若相关安排达成，这将是哈里斯接棒拜登成为民主党总统候选人以来二人首次面对面交锋。特朗普表示，此次辩论的规则将与上一次美国有线电视新闻网举办的其与拜登的辩论规则相同。两位候选人的麦克风将在整个辩论期间保持静音，除非轮到候选人发言，且全程没有演播室观众。外界注意到，特朗普对这场辩论的态度在二十四小时内发生一百八十度大转变。就在一天前，他还在社交媒体上公开批评美国广播公司存在偏见。哈里斯方面暂时还没有明确应战。此前，对于麦克风静音安排，哈里斯团队存在异议，认为应该全程开麦，让两位候选人能够随时插话。外界同时高度关注，在与特朗普当面舌战之前，哈里斯终于接受其接棒参选后的首次专访。他将在二十九号与竞选搭档沃尔兹亮相摇摆州佐治亚州，并接受美国有线电视新闻网的访问。预计将进一步阐述其政纲。哈里斯目前在美国多项全国性民意调查中的支持率基本与特朗普持平，民调支持率平均值的领先优势在 1.5 个百分点左右。而在多个摇摆州，哈里斯也保持微弱优势。然而，大选仍存在诸多不确定因素。在距离投票日不到三个月之际，两名前民主党人转投特朗普阵营，包括曾以独立候选人身份参选的小罗伯特·肯尼迪和民主党籍前众议员加巴德。现年七十岁的小肯尼迪是已故美国前司法部长、联邦参议员罗伯特·弗朗西斯·肯尼迪之子，伯父则是一九六三年遇刺身亡的美国前总统约翰·肯尼迪。尽管小肯尼迪出身民主党名门望族，但近年他在民主党内部的民意支持率并不高，反而在支持共和党的选民群体中更受欢迎。去年十月，小肯尼迪宣布退出民主党总统候选人提名争夺，以独立人士身份参选。本月二十三号，他正式宣布暂停竞选活动，转而支持特朗普。小肯尼迪在社交媒体上透露，他在特朗普的总统过渡团队中将发挥协助挑选管理政府的官员的作用。小肯尼迪的竞选副手沙纳汉近日表示，如果特朗普当选美国总统，小肯尼迪可能加入内阁，担任卫生与公众服务部长。In my heart, I no longer believe that I have a realistic path to electoral victory. I support. 有分析认为，小肯尼迪的突然退选对今年美国大选的整体格局产生重大影响。其自身支持者将会被分散，将有超过一半的人转向特朗普，而只有约四分之一会转向哈里斯。同时，根据早前的民调数据显示，在小肯尼迪参选的情况下，哈里斯以百分之三的优势领先特朗普。但当选民只在哈里斯与特朗普之间做出选择时，差距则缩小到百分之二。这表明，如果小肯尼迪退出选举，特朗普大概率能够吸纳这些选票，甚至在一些关键摇摆州实现逆转
。观察认为，哈里斯团队必须迅速调整竞选策略以应对这一重大变动，不仅要保持在民主党核心选民中的支持，还需要找到方法吸引那些曾倾向于小肯尼迪的独立选民，尤其是在政策上要提出更加明确和有针对性的计划，来赢得摇摆选民的支持。It's slightly helpful to Donald Trump, but I think overall this is going to be a close race between the two candidates, the two parties. 另一位被特朗普收入麾下的民主党籍前众议院议员加巴德也在当地时间二十六号在底特律公开为特朗普站台。加巴德当天与特朗普共同出席纪念美国从阿富汗撤军三周年活动。Today, as this administration has us facing multiple wars on multiple fronts in regions around the world. This is one of the main reasons why I'm committed to doing all that I can to send President Trump back to the White House. 特朗普在讲话中首次将美军阿富汗混乱撤军的责任归咎于哈里斯。二零二一年八月二十六号，阿富汗首都喀布尔机场外发生自杀式炸弹袭击事件，造成美军十三人死亡以及至少一百七十名阿富汗平民死亡。不久后，美军从阿富汗匆忙撤军。Kamala Harris, Joe Biden, the humiliation in Afghanistan set off the collapse of American credibility and respect all around the world.